urodziłem się na Wołyniu 26 maja 1932 roku. Pochodzę z Chwojanki, gmina Ludwipol, powiat Kostopol. Miejscowość to była wioska, taka gdzieś, ja wiem, około 50 chyba numerów. Dom był jeden z lepszych we wsi, bo tylko dwa domy były kryte blachą, reszta słomą. To była Polska, wieś, oczywiście, że Polska. Dwóch Ukraińców tylko było, a reszta Polacy. To była wieś Kosarzyckich, bo tam mieszkaliśmy my. Mieszkał starszy brat ojca, młodszy brat ojca, jeszcze młodszy brat ojca. No w każdym razie dużo tam było tych Kosarzyckich w tej wiosce. Pamiętam, że od naszego gospodarstwa tak kawałek to był staw. Przed tym jeszcze była studnia nasza, z której my wody czerpaliśmy. W domu był piec do pieczenia chleba. Można było na nim spać tam na, 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 na wierzchu, jak się chleb nie piekł. A jak piekło, to, to było cieplej. Chodziłem do szkoły, a szkoła była u mojej babci, w jej domu. Do trzeciej klasy byłem w tej szkole tam. Ojciec miał po dziadku 10 hektarów ziemi do obróbki i 50 pni pszczół. Miodu to w takiej spiżarni to było dwie beczki miodu. O, tak, tak, tego nie brakowało. Zaraz po wyjściu z domu cztery lipy rosło przez pradziadka posadzone. One były po to, że pszczoły, jak lipy kwitną, to miód zbierają. Pięk w środku wydrożony i pszczoły robiły plastry, to znaczy u góry było takie klepki, które się otwierało i można było te plastry wyjąć. Jak one były pełne miodu, to się wycinało i zostawiało tylko na zimę już tyle tego miodu, żeby one przezimowały. Pamiętam, chodziłem z łyżką do tej spiżarni i tam ten miód podjadałem. Ale mówię, dwie beczki stało tego miodu. Beczki dwustulitrowe. Jak wojna wybuchła, musieliśmy się chować przed Ukraińcami, bo Ukraińcy mordowali Polaków. Mordowali bardzo brzydko. Na przykład na żywca rozcinali brzuch, chwytali cienkie lito i ciągnęli za to cienkie lito, jakie lach ma długie lito. Piersi odcinali kobiet, kołki wbijali w przyrodzenie. To, co tam się działo, to w ogóle jest nie do opisania i nie do opowiedzenia. W każdym razie przez trzy miesiące nigdy prawie nie spaliśmy w domu. Było taki, takie trzęsawisko, mówili to łuk, więc to trzęsawisko takie było dosyć duże tam i my od czasu do czasu wchodziliśmy tam na taką kępę i tam nocowaliśmy te, na tym trzęsawisku. W trzecim miesiącu tak widocznie Pan Bóg chciał, że byliśmy w domu. I przyszedł taki Petryk, Ukrainiec. Ojciec, oprócz tego, że ta gospodarka była po dziadku, to ojciec był krawcem. No i temu właśnie Petrykowi szył. I ponieważ on jakby czuł się taki, no ja wiem, zobowiązany, przyszedł o czwartej godzinie rano i Zapukał do drzwi, powiedział, że y, była narada i na tą noc, co ma przyjść, wojanka ma być spalona. No to 
Ojciec mówi, to nie ma na co czekać. Ty idź do jednego stryja, do drugiego stryja i na dziewiątą godzinę wszyscy mają być gotowi do wyjazdu. Wyjazd do Kustopola. No i na tą dziewiątą godzinę prawie wszyscy byli gotowi, z wyjątkiem takiego Pilczarskiego i Bagińskiego. Bagiński z powodu szycia butów dla syna, a Pilczarski nie mógł znaleźć koła do wozu. I myśmy wyruszyli. Po drodze była taka miejscowość Annowale i to Annowale to y, y, nasza parafia była. Do tego Anowala dojechaliśmy. Ksiądz wyszedł, oczywiście błogosławieństwo udzielił. Ojciec zdecydował, że my pojedziemy boczną drogą, nie przez ten las. I myśmy pojechali bokiem tego lasu, a ten Pilczarski i ten Bagiński, który szył buty dla swojego syna, mówią, my i tak będziemy wcześniej od was. Bo oni zdecydowali jechać przez ten las. Myśmy byli jakieś 5 kilometrów od Kostopola, tą boczną drogą i słyszeliśmy strzały, strzały z tego lasu. No i zaraz leciał taki terenowy samochód z Niemcami i Niemiec krzyczał, wuj z bandytem, wuj z bandytem. Pamiętam, że ktoś tam pokazywał na ten las, że tam są bandyci. I oni nawrócili i pojechali sobie. Także ich nie bardzo interesowało, co z nami się dzieje. Oni Ukraińców popierali w tym niszczeniu Polaków. Myśmy dojechali do Kostopola, no i po Żydach były puste mieszkania, bo Żydów Niemcy wysiedlili do jednego z tych mieszkań, myśmy się tam wprowadzili. No i ojciec wyszedł na ulicę, a ja za nim. I szedł ten właśnie Bagiński, tylko w koszuli. Ojciec pyta, no a gdzie rodzinę roz, zostawiłeś? Ja już nie jestem wam kolego. No co się stało? I on dopiero powiedział, że jechali, wjechali do tego lasu. Wyszło dwóch Ukraińców z karabinami i jednemu ta Pilczarska chwyciła ten karabin, dopóki ten drugi ją nie zastrzelił, to ona mu nie puściła. A ten syn Bagińskiego był w tych butach nowych, co on mu uszył. No i ruszyli uciekać tego syna Bagińskiego, ponieważ w tych butach ciężko mu było uciekać, zastrzelił Ukrainiec. Ratowało się trzy osoby. Ten Bagiński, Pilczarski i syn Pilczarskiego. Nie wiem, co oni zrobili. W każdym razie chyba nie wrócili po te zwłoki. Ukraińcy chyba gdzieś tam do lasu chyba zepchnęli ten wóz, w którym oni jechali i tam po prostu zostali, bo nie wierzę, że Ukraińcy ich pochowali. Po tygodniu chyba była łapanka. Ojciec wyszedł i go Niemcy złapali i do pracy, do Niemiec. No i ojciec przyszedł z tym Niemcem, ten Niemiec z karabinem. Ojciec przyszedł z tym Niemcem i mówi do mamy, słuchaj, mnie zabierają na roboty do Niemiec. A mama mówi, tam gdzie ty, tam i ja. Tam ten Arbeit sam nas jakby sprzedał. Sprzedał temu Bauerowi, który mieszkał w Golnie. To był taki dosyć rosły facet z taką ciętą szramą na twarzy. Dostał szablą od Polaka, tą szramę tam miał. No i pod koniec wojny już go zabrali. Mama mówi, nie wróci z wojny. No i okazało się, po jakimś tam czasie dostał ten dziadek zawiadomienie, że 
syn został zastrzelony tam gdzieś, w rosyjskiej strefie już. Wtedy ten dziadek mówi, że ja was już nie potrzebuję. No to co, do tego arbajcantu. No i nas przyjął taki Bauer w Bagierycu. I tam myśmy byli do końca wojny. Tam nas wyzwolili Amerykanie. No i Amerykanie mówili, jak wyznaczali te trzy strefy demarkacyjne, to mówili, cofajcie się z nami. Mama powiedziała, gdzie? Szwab ciebie bił po twarzy? A teraz chcesz, żeby Amerykanin bił ciebie po twarzy? Nie. Wracamy do Polski. Taka była jej decyzja. Mój cioteczny brat po tej całej zawirusze wojennej i tak dalej chciał pojechać właśnie na tą chwojankę zobaczyć. Dojechał do Kostopola i w Kostopolu jemu ci miejscowi powiedzieli nigdzie nie ruszaj więcej, bo tam jest poligon. Tam gdzie wasza ta chwojanka była, to tam jest poligon. Tam nie ma, nie ma żadnego domu, nic. 